ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস সম্প্রতি ওএসএমএস এ বেশ কিছু তথ্য আপডেট করতে বলা হয়েছে প্রত্যেক এমপ্লয়ীদের এবং সেখানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মার্চ দু হাজার কুড়ি স্যালারি আপডেটের আগে বা আপলোডিংয়ের আগে এই আপডেটগুলো করে ফেলতে হবে কিন্তু ওএসএমএসে আপডেট করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু সমস্যা বা বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে যার স্পষ্ট গাইডলাইন কিন্তু এখনও সামনে আসে নি তাই আমার অনুরোধ এই বিষয়টি বা এই ভিডিওটি আপনারা একটু শেয়ার করুন যাতে করে দ্রুত যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই সম্পর্কিত সুস্পষ্ট গাইডলাইন যেন সামনে আসে যেন তারা বের করেন সেটা শিক্ষা দপ্তর থেকে হোক বা যে দপ্তর থেকেই হোক না কেন তো কোন কোন জায়গাগুলো সমস্যা হচ্ছে বা তার কি সমাধান বা কিছু ডিসকাশন এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব যেমন দেখুন প্রথম যে বক্তব্যটা হচ্ছে যে এখানে যে যে জিনিসগুলো করতে বলা হয়েছে কাস্ট প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান ইয়ার অফ প্রসেসিং দি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান জয়নিং ডেট প্রেজেন্ট পোস্ট ডেট অফ ফার্স্ট জয়নিং ইন দি প্রেজেন্ট স্কুল অ্যাট প্রেজেন্ট পোস্ট ডেট অফ জয়নিং ইন দি প্রেজেন্ট স্কুল অ্যাকাডেমিক সেকশন অ্যাডেমিক গ্রুপ সাবজেক্ট ডেট অফ বার্থ পাশাপাশি মোবাইল নাম্বার এবং অ্যাড্রেস এই মোবাইল নাম্বার অ্যাড্রেস নিয়ে এর আগে আলোচনা হয়েছে সেই ভিডিও আমি দিয়েছি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেই বিষয়গুলো আর এই ভিডিওতে আমি পুনরাবৃত্তি করছি না এখানে যে বা বাকি যে টপিক্সগুলো রয়েছে সেইগুলো নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করবো যেমন দেখুন প্রথমে তিনটি বিষয় তুলে ধরি কাস্ট প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান ইয়ার অফ প্রসেসিং অফ দি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান এখন কাস্টের ব্যাপারে আপডেট করতে কোনো অসুবিধা নেই এখানে কাস্টের যে আপনার ড্রপ ডাউন মেনু থেকে কাস্ট সিলেক্ট করে নেওয়া যাবে যদি ভুল থাকে এটা আপডেট করে নেওয়া যাবে সরি পাশাপাশি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান এখানে যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে যেটা আপনার হবে সেটা আপনি চয়েস করবেন যদি এর আগে ভুল থেকে থাকে সেটা কারেকশান করে নেবেন পাশাপাশি এই প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান কোন ইয়ারে আপনি পাস করেছেন বা আপনি অর্জন করেছেন সেই সাল এখান থেকে দিয়ে দেবেন তো এটা পর্যন্ত ঠিক আছে এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারদের জন্য বা হেডমাস্টার মশাই হেডমিস্ট্রেসের জন্য কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যারা বিদ্যালয়ে নন টিচিং স্টাফ আছে তাদের তো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান কিছু নেই এবার কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই যে পেজটা রয়েছে এই পেজের মধ্যে কোনো ফিল্ড যদি ফাঁকা রাখা হয় তাহলে কিন্তু পেজটা আপডেট হচ্ছে না তাহলে এবার সমস্যাটা হলো কোন জায়গায় তাহলে নন টিচিং স্টাফেদের ক্ষেত্রে বাকি যে তথ্যগুলো রয়েছে সেখানে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে সেটা আপডেট করতে গেলে কিন্তু প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান এবং তার যে সাল সেটাও কিন্তু দিতে হবে নাহলে আপডেট হবে না তাহলে এই সমস্যাটা সমাধান করা উচিত তো এক্ষেত্রে তারা কি করবে তারা কি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশানের আন্ডারে যে আদার্স অপশনটা আছে সেটা সিলেক্ট করবে না তাদের জন্য কোনো আলাদা নির্দেশিকা আসবে এটার জন্য কিন্তু আবার আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে কারণ এটা না হলে কিন্তু কাজটা কমপ্লিট হচ্ছে না এই যে নন টিচিং স্টাফেদের যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান কথা আমি বলতে চাইছি তো এই জায়গাটা কিন্তু একটা সুস্পষ্ট নির্দেশিকার প্রয়োজন রয়েছে কারণ না হলে তাদের কিন্তু আপডেটটা সম্ভব হবে না পাশাপাশি এর পরের যে আইটেম তিনটি নিয়ে আমি আলোচনা করব জয়নিং ডেট প্রেজেন্ট পোস্ট এখন এই তিনটে আপডেট করার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই এখানে ড্রপ ডাউন মানে ক্যালেন্ডার এসে যাবে ক্যালেন্ডার থেকে আপনারা এটা সিলেক্ট করে নেবেন এবার এখানে কিছু কথা আমি বলবো যেমন দেখুন এক আর দুয়ের মধ্যে যে বক্তব্যটা রয়েছে এখানে দুটো ক্ষেত্রেই প্রেজেন্ট পোস্টের কথা বলা হয়েছে আর দুয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে প্রেজেন্ট স্কুল এই ক্ষেত্রটা কাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে যারা ট্রান্সফার নিয়েছেন এবং একই পোস্টে আছেন অর্থাৎ সহশিক্ষক থেকে সহশিক্ষক আছেন বা নন টিচিং গ্রুপ ডি থেকে গ্রুপ ডি ইত্যাদি এবার যদি ট্রান্সফারটা যে কোনো ধরনের হোক মিউচুয়াল ট্রান্সফার জেনারেল ট্রান্সফার বা স্পেশাল গ্রাউন্ড যাই হোক না কেন তো সেক্ষেত্রে আপনি এক নম্বরে কোন ডেটটা দেবেন আপনার প্রথম জয়নিং ডেট অর্থাৎ প্রথম বিদ্যালয়ে প্রথম যে জয়নিং ডেটটা ছিল দু নম্বরের যে ডেটটা রয়েছে এটা হচ্ছে আপনি ট্রান্সফার নিয়ে নতুন বিদ্যালয়ে যেদিন জয়েন হয়েছেন সেই ডেটটা ওখানে দেবেন এটা হচ্ছে এক আর দুইয়ের মধ্যে বিষয় পাশাপাশি দুই আর তিনের মধ্যে যদি বিষয়টা আমরা আলোচনা করি দুই আর তিনে দেখুন প্রেজেন্ট স্কুলটা হচ্ছে কমন আর দুইয়েতে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট পোস্ট আর তিনেতে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্কুল এবার দেখবেন অনেকেই অনেকেই সহশিক্ষক থেকে ওই বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষক হয়েছেন এমন উদাহরণ আছে বা হয়তো ক্লার্ক ছিলেন এসএসসি দিয়ে আবার ওই স্কুলেতেই সহশিক্ষক হয়েছেন তো তাদের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট স্কুলটা সেম কিন্তু প্রেজেন্ট পোস্ট আলাদা তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য দুই আর তিনটা কিন্তু সেপারেট হবে অর্থাৎ এক দুই তিন এই বিষয়টা যদি একটু মাথা খাটান প্রেজেন্ট পোস্ট আর প্রেজেন্ট স্কুলের বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এইটা যাদের ক্ষেত্রে আলাদা আপনারা তারা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখবেন ডেটগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে বাদ বাকি ক্ষেত্রে আপনাদের তিনটি সমান হবে এরপরে আমরা
কিন্তু আমরা জানি যে স্টাফ প্যাটার্নকে কেন্দ্র করে এটা নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল নর্মাল সেকশনকে ভেঙে দুটো ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছিল একটা আপার প্রাইমারি আর একটা সেকেন্ডারি এবং সেটাকে নিয়ে কিন্তু বিজিটি এর মামলা এবং সে মামলা এখনো কোর্টে বিচারাধীন কোর্ট এখনো পর্যন্ত এর উত্তর দিতে পারেনি এবং এই সমস্যায় পড়ে স্টাফ প্যাটার্নের যে নির্দেশিকা সেটাকে উইড্র করতে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষা দপ্তর তারপর আমরা এটাও দেখেছিলাম ইউডাইসেও এই রিফ্লেকশানটা ছিল এবং শোনা গেছে গেছিলো যে বিজিটি যে মামলাটা করেছে স্টাফ প্যাটার্নে তাতে নাকি ইউডাইসের ব্যাপারটাও ইনক্লুড করে দেওয়া হবে তো সে সেই আপডেটটা জানি না অফিসিয়ালি সেই আপডেটটা কিন্তু সমস্যাটা এবার কোন জায়গায় হচ্ছে এবার এখানেও যদি আমাদের এই তিনটে অপশনের মধ্যে চয়েস করতে হয় সেক্ষেত্রে নর্মাল সেকশনের টিচারদেরকে তাকে ফাইভ টু এইট দেওয়া হবে না নাইন টেন দেওয়া হবে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আবার সমস্যা রয়েই গেল যার উত্তর এখনও পর্যন্ত কোর্টের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি এর উত্তরটাই ও এস এম এসের পক্ষ থেকে আমাদের পাওয়া দরকার বা শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাদের পাওয়া দরকার যে কাকে আপার প্রাইমারি সেকশনে দেওয়া হবে কাকে সেকেন্ডারি সেকশনে দেওয়া হবে সমস্যা কিন্তু এই জায়গাটা নিয়ে কারণ একাডেমিক গ্রুপ বা সাবজেক্টটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তার কারণ একাডেমিক গ্রুপটা ল্যাঙ্গুয়েজ কি সায়েন্স ম্যাথ কি সোশ্যাল সায়েন্স গ্রুপ বা ওয়ার্ক এডুকেশন ফিজিক্যাল এডুকেশন এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই অ্যাপ্রুভালে সেটা মেনশন করা থাকে কোন গ্রুপের জন্য বা সাবজেক্টটার ক্ষেত্রেও হয়তো তেমন জটিলতা নেই কারণ সাবজেক্টে সব সাবজেক্টগুলি আছে সেটা অনার্স পিজি আর পাস এবার পাসের ক্ষেত্রে পাস সিলেক্ট করতে হবে অনার্স পিজি হলে অনার্স পিজি কিন্তু সমস্যা যে জায়গাটা আসছে সেটা হচ্ছে একাডেমিক সেকশনটা নিয়ে পাশাপাশি এখানে যে সাবজেক্টের বিষয়টা সেটা তিনি কোন ক্লাসে পড়ান ক্লাসে কোন সাবজেক্টের জন্য তিনি শিক্ষকতা করছেন একটা সুস্পষ্ট কিন্তু নির্দেশিকার এই জায়গাটা প্রয়োজন আছে না হলে কিন্তু আবার সেই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে সহশিক্ষক শিক্ষিকাদের একটা মনোমালিন্যের জায়গা তৈরি হবে তো এই জায়গাটা আমি অনুরোধ করব শিক্ষা দপ্তরকে অবশ্যই একটা স্পষ্ট নির্দেশিকা এখানে প্রকাশ করা হোক যে একাডেমিক সেকশনটা সেই একই প্রশ্ন আবার ঘুরি ফিরিয়ে আসবে একই সমস্যা যে কিসের ওপর ভিত্তি করে একাডেমিক সেকশনটা করা হবে কারণ এটা নিয়ে না হলে কিন্তু আবার সমস্যা তৈরি হবে এরপরে যে বিষয়টা রয়েছে ডেট অফ বার্থ এখানে ডেট অফ বার্থ কারেকশন করার কথা বলা হয়েছে ও এস এম এসের তরফ থেকে কিন্তু দুঃখের বিষয় ডেট অফ বার্থ কিন্তু স্কুল এন্ড থেকে কারেকশন করার কোনো সুযোগ নেই আপনারা যারা ওই এস এম এসে কাজ কাজ করছেন আপনারা খুলে দেখবেন সেখানে যে পার্সোনাল ডিটেলস আর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এই দুটোই শুধুমাত্র আপডেট করার সুযোগ আছে তাও পার্সোনাল ডিটেলস যে অপশনগুলো আসছে সবগুলো কারেকশান করার কিন্তু সুযোগ নেই তো সেখানে ডেট অফ বার্থের কোনো অপশন আসছেই না কাজী ডেট অফ বার্থ কিন্তু স্কুল এন্ড থেকে কারেকশান করা যাবে না যদি কারো ভুল থাকে তাহলে সেটা ডিআই অফিসে দরখাস্ত করে বা প্রাইমারি ক্ষেত্রে এসআই অফিসে এবং তার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করে কিন্তু ডেট অফ বার্থটা কারেকশান করতে হবে ডেট অফ বার্থ কিন্তু স্কুল এন্ড থেকে কারেকশান করার কোনো সুযোগ নেই আমি জানি না ও এস এম এসে এটা কেন এটা দেওয়া হলো কারণ যেহেতু স্কুল এন্ড থেকে এটা করাই যাবে না তাহলে এটা দেওয়ার কি অর্থ হয়তো এই যে মানে ফিল্ডগুলো এখন এডিটেবল নয় সেটা যদি আগামী দিনে এডিটেবল করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে যদি ডেট অফ বার্থটা অপশনে দেওয়া হয় তাহলে অন্য কথা নাহলে কিন্তু এই বিষয়টা তাদের ভাবা দরকার কাজী যেটা আপডেট করতে বলা হয়েছে অনেকগুলো সমস্যা কিন্তু এখানে রয়েছে যে সমস্যাগুলো হয়তো এখনো পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি আগামী দিনে হয়তো পাওয়া যেতে পারে তো এটার জন্য আমাদের যেটা কর্তব্য অন্তত এই বিষয়টাকে তুলে ধরা দরকার শিক্ষা দপ্তরের কাছে এই সমস্যাটা তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার তার মাধ্যম হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন যাতে করে এটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টিগোচরে আসে যে হ্যাঁ এই বিষয়টাকে পরিষ্কার করা দরকার এটাই আমরা করতে পারি তো এই অনুরোধ আপনাদের কাছে রেখে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এই আবদার রেখে আপনাদের সুস্থতা কামনা করে এই ভিডিও শেষ করছি ধন্যবাদ